ሰላም ለእናንተ ይሁን ከሁን አንተ መልካችሁ እንደምንከርማችኋል ፋይፍ ጌትስ መፍቴ ከብራናማ ሚዲያ ጋር በመተባበር ወይም እናንተ የሚያቀርብላችሁ ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ለሁሉም ሰው አስፈላጊ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ እንነጋገራለን ይህም ርዕሰ ጉዳይ ክሎት ነው እንግዲህ ወደ አራት የሚደርሱ የተግባቦት ክሎቶች አሉ መስማት መናገር ማንበብና መጻፍ ይባላል ማለት ነው እንግዲህ በብዛት ሰዎች የሚጠቀሙባቸው ክሎቶች መካከል መስማትና መናገር ነው አብዛኛው ህዝብ የሚጠቀመው በእነኚህ ክሎቶች የምናገኘው ዕውቀት ውስን ነው የተወሰነ ነው ማለት ነው እንደዚሁም ሌሎች ሰዎች የምናካፍለው ዕውቀት ውስን ነው ማለት ነው ሁለተኞቹ ግን ጠንከር ያለ ሐሳብን ለማስተላለፍ ይጠቅማሉ ማለት ነው ማንበብና መጻፍ እንለዋለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያተኩሩት መናገር ላይ ነው እንደዚሁም ደግሞ መጻፍ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው ነገር ግን መስማትና ማንበብ የሚባሉት ነገሮች ከነኛ ይልቅ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው በጣም ወሳኝ ክህሎቶች ናቸው ማለት ነው ብዙዎቻችን የመስማትና የማንበብ ችግር ነው ብዙ ጊዜ የሚኖርብን ከመስማት ይልቅ መናገር እንፈልጋለን እንደዚሁም ሳናነብ መጻፍ እንፈልጋለን ማለት ነውና ነኝ ክህሎቶች በጣም ማደግ መቻል አለባችሁ በተለይ መስማት የሚባለው በ የማማካር ስራው ውስጥ በጣም ወሳኝ ክህሎት ነው ማለት ነው አንድ አማካሪ ጥሩ አማካሪ ነው የሚባለው ጥሩ ተናጋሪ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ሳሚ ከሆነም ነው ማለት ነውና እንደዚሁም ሌላው ደግሞ ከመጻፍ በፊት ጥሩ ጻፊ ብዙ ያነበበ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው ምክንያቱም በሱ በሚጽፈው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ያሉ ነገሮችን ማወቁ ይጣቀማዋል ማለት ነው ስለዚህ በጣም እነኚህን አራት ክህሎቶች ባዳበር እጅግ አስፈላጊ ነው በተለይም ያው ትኩረት ማንሰጣቸውን አራቱ ምን ክሎቶች ብናሳድግ ጥሩ ነው ነገር ግን ትኩረት ማንሰጠው ብዙ ጊዜ ለመስማትና ለማንበብ ነው ማለት ነው ዛሬ ከኔ ጋራ ምን መለከተው በተለይ መዲናን የሚሉ ሰዎችን ቻሌንጅ የሚያደርግ ነገር ነው እዚህ የቀረውኩት በመጀመሪያ ጥያቄ እየመጣኬ ፈልጋለሁ በዚህ አመት ስንት መጽሐፍ አንበባሃል ስንት መጽሐፍ አንበበሻል ብዙ ሰው መሪ መሆን ይፈልጋል እንግዲህ ራሳችንን ከመፍራት ከመምራት ጀምሮ ቤተሰብ ከመምራት ማህበረሰብን ቡድኖቹን እንደዚሁ ማገርን እስከ መምራት የሚደርስ የመሪነት ኃላፊነት ሊኖርብን ይችላል ነገር ግን መሪዎች ያለማቋረጥ ሊሰሯቸው ከሚገቡ ተግባራቶች ውስጥ አንዱ ማንበብ ነው ማለት ነው መሪዎች አንባቦች አንባቢዎች ናቸው ይባላል ስለዚህ ካላነበብን ስለምንመራው ነገር ያለን ዕቀት ሊሚትድ ይሆናል ማለት ነው ውስን ይሆናል ማለት ነውና ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው የማናደገው ምናልባት ወይም የምንመራው ነገር የማያድገው ስለማናነብም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያ ማለት የሚያድገው ቀጥ ከሌለን የሚያድክ ህይወትና የሚያድግ ድርጅት ሊኖርና አይችልም ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ድሮ እንደ ተማሩ ድሮ እንዳነበቡ ነው ያሉት ስለዚህ የሚያድግ ነገር አይኖርም ማለት ነው አዲስ ሐሳብ ሲመጣ ሁሉ ግዜ አዲስ እድገት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አዲስ ሐሳቦች ደግሞ በመጻፍ ውስጥ ተቀምጠዋል እንግዲህ በጥንት ጊዜ ነጮች ጥቁሮችን የሚሳደቡ ስድብ አንዱ if you need to hide something from a black man write it in a book ይላሉ ምንድነው ከጥቁር ሚስተር ማደበቅ ከፈለክ በመጽሐፍ ጻፈው አያገኘውም ይላሉ ማለት ነውና አያነብም ስለሚሉ ማለት ነውና የሚያነቡ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ዶሚኔት የሚያደርጉት ማለት ነው አሁን ደግሞ ብዙ ሰው መጽሐፍ ከመንበብ ይልቅ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ አንድ አንድ ጥቃቅን ዕቀቶችን ይቃረማል ማለት ነው በመሰረቱ በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ወጥ የሆነ ዕቀት አይገኝም በጣም ጥቃቅን ዕቀት ነው ያለው ነገር ግን መጽሐፍ ብናነብ ግን የዳበረው ዕቀት እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ቢያንስ በአመት 12 መጽሐፍ እንኳን ማንበብ አለበት አንድ ሰው ቦር እንኳን አንድ መጽሐፍ ቢያነብ ማለት ነውና ከቻለ ደግሞ ቦር 2 3 ቢያነብ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ልክ ለስጋችን ምግብ እንደምንመገብ ለነፍሳችንም ለአምሮአችንም ምግብ ያስፈልጋል ማለት ነው መጽሐፍ ትልን መንግበው ይገባል ማለት ነው ማንበብ መቻል አለብን በጣም የምናነብ ሰዎች መሆን መቻል አለብን ማለት ነው ዛሬ በጣም በብዙ ግጭት ውስጥ እየገቡ ያሉ ሰዎች የማይነቡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው የማይነቡ ሰዎች ሁሉ ግዜ ዕቀታቸው ሊሚትድ ስለሆነ ይጋጫሉ ማለት ነው ከነሱ በላይ የሆነ ዕቀት ሲመጣ ይጋጫሉ እንደዚሁም ስለማያቁ ደግሞ የማያቁት ነገር ውስጥ ገብተው ችግር ይፈጥራሉ ማለት ነውና ዛሬ እንግዲህ ቻሌንጅን ለማድረግ ነው ይሄንን ቪዲዮ እየሰራ ያለው ማለት ነው ስንት መጽሐፍ አንበባል ስንት መጽሐፍ አንበበሻል በዚህ አመት እንኳን ሌላውን ተወና በዚህ አመት እንኳን ስንት መጽሐፍ አንበበናል የማይነቡ ሰዎች ወደ መሪነት መምጣት የለባቸው ማለት ነው ምክንያቱም 
በጣም ጥልቅ የሆኑ ዕውቀቶች ያስፈልጉታል አማራር ማለት ነውና ወደ አንባቢነት መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው የምናነበው ለምን እንደሆነ እናነበው የምናነብበት ዋና ምክንያት ምንድነው ሲባል ምክንያት ያስፈልጋል እንግዲህ ሰዎች አንድ ነገር ለመስራት ምክንያት ይፈልጋሉ ለምን አነባለው ብለ ያስባሉ በመሰረቱ የማይነብሰው የማንበብን ጥቅም የማይያቅሰው ነው ማለት ነው ጥቅሙን ካወቅሩ ያን ነገር ለማድረግ ወይም ያን ነገር ለመተግበር አንድ ቸገር ማለት ነው ስለዚህ ለምን እንደሆነ እናነበው የመጀመሪያው ነገር የምናነበው በግል ህይወታችን በቤታችን በመንመራው ቲም ውስጥ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም በሀገር ደረጃ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ነው የመጀመሪያው ነገር መፍቴ ለመፈለግ ማለት ነው በመጽሐፍ ውስጥ ብዙ በመጽሐፍ ውስጥ ብዙ መፍቴዎች አሉ ማለት ነው ስናነብ እነኛ መፍቴዎች እናገኛቸዋለን ማለት ነው ብዙ አይነት መጽሐፍት በዙሪያችን ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ችግሩ ምንድነው ማለት አለብን ምን አይነት መፍቴ ይኖራል ብለን ደግሞ መጽሐፍትን መፈለግ አለብን ማለት ነው በዛ ርሰ ጉዳይ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍትን ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ዝም ብለው ነው ቁጭ የሚሉት የሆነ ችግር ሲያጋጥማቸው ቁጭ ይላሉ ማለት ነው እናኔ በተለምዶ ከማድርገው ነገር አንዱ የሆነ ችግር ሲያጋጥማኝ በዛ ዙሪያ የተጻፈ መጽሐፍት ነው የምፈልገው ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ያሉብኝን ችግሮች የፈታውት መጽሐፍት በማንበብ ነው ማለት ነው መጽሐፍት ውስጥ አስገራሚ ሶሉሽኖች እናገኛለን ማለት ነው በጣም ይገራርሙ መፍቴዎች በመጽሐፍት ውስጥ ተቀምጠዋል ማለት ነው ስለዚህ የምናነበው የመጀመሪያው ነገር ለችግሮች መፍቴ ለመስጠት ነው ለችግሮች መፍቴ ለመስጠት እነኛ ችግሮች በግል ህይወታችን ሊሆን ይችላል በቤተሰባችን ሊሆን ይችላል በመንመራው ቡድን ውስጥ እና በሀገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስለነኛ ችግሮች የተጻፉ መፍቴ ያላቸው መጽሐፍት በመናነበት በጊዜ ለችግሮች መፍቴ መስጠት እንችላለን ማለት ነው ያለብን ችግር የኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንዴት ነው ከኢኮኖሚ ችግር ነጻ የማይወጣው እንዴት ነው በየ በመጠየቅ ከዛ ደግሞ በዛ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍትን በማንበብ ያለብን ችግር መፍታት እንችላለን ማለት ነው የጤና ችግር ሊኖርብን ይችላል በዛ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍትን ማንበብ አለብን እንደዚሁም የግንኙነት ችግር ሊኖርብን ይችላል የጓደኝነት የተዳሪ ልጅ አስተዳደግ ችግር ሊኖርብን ይችላል ሱንም በማጥናት በማንበብ መፍቴ መስጠት እንችላለን ሌላው እንግዲህ የተለያዩ ሃይማኖቶች አሉ አገልግሎት የሚባል ነገር አለ በአገልግሎታችን ውጤት አማለመሆን በአገልግሎት ዙሪያ የሚያጋጥሙን ተግዳሮቶች መፍቴ ለመስጠት እንደዚሁ በዛ በአገልግሎት ዙሪያ የተጻፉ መጻፍቶችን ማንበብ አለብን ሌላው መንፈሳዊ ህይወት አለ በመንፈሳዊ ህይወታችን ዙሪያ ያሉ ተግዳሮቶችን እና ችግሮችን ለመፍታት በዛ ዙሪያ የተጻፉ መጻፍት ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ የምናነብበት የመጀመሪያው ምክንያት መፍቴ ለመስጠት ነው እንግዲህ ለችግሮች መፍቴ ለመስጠት ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ለነኛ ችግሮች መፍቴ ለመስጠት እናነባለን ማለት ነው ሌላው የምናነብበት ምክንያት የምንሰራውን ስራ በተሻለ ዕውቀት ለመስራት ነው ማለት ነው የምንሰራውን ስራ በተሻለ ዕውቀት ለመስራት ነው ሁልጊዜ የምናውቀውን ያህል ነው ምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ያወቀን በሄድን ቁጥር በተሻለ መልኩ እንሰራዋለን ማለት ነው የምንሰራውን ስራ በተሻለ መልኩ ለመስራት ራሱ ዴቨሎፕ ለማድረግ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ዕውቀት ያስፈልገናል ተራማጅ ሰዎች መሆን አለብን ያንዳንዱ ነገር ያደገ ነው ማለት ነው ያዳዱ ነገር ያደገ ነው ያለው እየተሻሻለ ነው ያለው ስለዚህ የተሻለ ሰራተኛ ለመሆን የምንሰራውን ስራ የተሻለ በተሻለ መልኩ ለመስራት ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ምክንያቶች ልጥቅስ እንችላለ ማለት ነው የምንሰራውን ስራ በተሻለ ዕውቀት ለመስራት ወይም ለመሻሻል ማለት እንችላለ ማለት ነው ሌላው ራሳችንን ለመቅረጽ ነው ብዙ ሰው እንግዲህ የሚቀረጸው በትምርት ነው አንዱ በማንበብ ነው ማለት ነው ያንበብ በሄድ ቁጥር ሼፕድ ነው ማለት ነው እንቀረጻለን ማለት ነው ስለዚህ ለመቀረጽ ራሱ ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው ሼፕድ ነው ማለት ሼፕለስ አልሆነ ነው አንዳንድ ሰዎች ቅርጽ አልባናቸው ማለት ነው ለምን ስለማያነቡ በውስጣቸው ያለውንም ነገር ቅርጽ አላስ ያዙትም ራሳቸውን ቅርጽ አላያዙ ማለት ነው ሲናገሩ እንደፈለጋቸው ነው የሚናገሩት ሲጽፉ የተለያየ ነገር ሲያደርጉ እንደፈለጋቸው ነው ለምን ቅርጽ ስላልያዙ ማለት ነው ስለዚህ ንባብ ሰዎችን ይቀርጻል ማለት ነው አምሮአችንን ይቀርጻል ማለት ነው ስለዚህ ለመቀረጽ እናነባለን ማለት ነው ሌላው ለነገ ለምን ኖረውና ለምን ሰራው ነገር እናነባለን ማለት ነው ነገ መስራት ምን ፈልገው ነገር ካለ ለሱ ነገር እናነባለን ማለት ነው በመንሰራው ጊዜ የተሻለ ሰው ነው አለ ማለት ነው እንደዚሁ የሰው ልጅ በመድር ላይ ሲኖር ዓላም አለው ማለት ነው ነገ ሰራውallo ይሄ ምንል ነገር አለን ነገ ነግዳለው ለልን እንችላለን ስለዚህ ስለ ንግድ ማንበብ አለብኝ ማለት ነው ነገ አንድ ኦርጋናይዜሽን ማራለው ሊሆን ይችላል አንድ ሰዎች ረዳለው ሊሆን ይችላል ስለዛ ነገር ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው ነገ መስራት ስለምንፈልገው ነገር ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች አያነቡም ማለት ነው አንዱ ነገ የምንፈልገው ነገር በስኬታን ማነት መልኩ ለመስራት ከፈለግን 
ማንበብ አለብን ማለት ነው በዛ ደረሰ ጉዳይ ዙሪያ ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው ምክንያቱም መዘጋጀት አለብን አሁን በውቀት ነው መዘጋጀት ያለብን አሁን ነገ ምን ሰራውን ሰራ ለመስራት ዛሬ በውቀት መዘጋጀት መቻል አለብን ማለት ነው ነገ ለምናቀዳቸው ነገሮች ዛሬ ለነዘጋጅላችሁ ይገባል አንዱ የምንዘጋጀው እንግዲህ በማንበብ ነው ማለት ነው ነገ ለምን ሰራውና ለምን ኖረው ነገር እናንባለን ማለት ነው እንግዲህ የምናነብበት ምክንያት በጣም ብዙ ነው ማለት ነው ብዙ ምክንያቶች አሉ እናንተ እንግዲህ ሊጨምሩበት ይችላሉ ማለት ነው ሌላው ግን እንዴት ነው ምናነበው አናን ግዜ አንባብ የሆነው ሰዎች ግን ተቀርጾ ጥሩ ነገር ሳይወጣቸው የምናይበት ነገር አለ ማለት ነው የሚያነቡ ሰዎች እንደው የተማሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ችግር ፈጣሪዎች ናቸው እየተባለ ነው ባሁን ጊዜ ለምን እንደው እነኛ ሰዎች እንደዛ ይሆኑት ስንል የመጀመሪያው ነገር የምናነበውን መጽሐፍ መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው መምረጥ አለብን መጀመሪያ ምግብ መርጠን እንደምንበላ እንደዚሁ መጽሐፍትን መርጠን ነው ማንበብ ያለብን እንጂ ያገኘኑ መጽሐፍ ማንበብ የለብን ምክንያቱም መጽሐፍቶች ሁሉ ጤነኛ ናቸው ማለት አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መምረጥ አለብን ማለት ነው የምናነበው መጽሐፍ መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው በመጀመሪያ ከመምረጣችን በፊት ግን መምረጫውን ማያዝ አለብን መጽሐፍ ቅዱስን ሳይነብ ሰው መጽሐፍ ባይነብ ይመከራል ምክንያቱም ግራሙ መለኪያው ሳይኖር ይለካ ይችላል ማለት ነው የምንለካበት ነገር ያስፈልገናል በመጀመሪያ ወቀቶችን ሁሉ ሚለካው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ነው ወነተኛ መጽሐፍ ስለሆነ ያነ መጽሐፍ ካነበቡን በኋላ ሌሎች መጽሐፍቶችን በዛ አውነት መለካት መቻል አለብን ማለት ነው አናን ጊዜ ወጣ ያሉ መጽሐፍቶች ስለሚጻፉ ማለት ነውና መምረጥ አለብን መጽሐፍት ነገር መምረጫ የማይያስፈልገናል እሱ የእግዚአብሔር ቃል እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ መቻል አለብን በዋነኝነት ጥናታችንን ወይም ንባባችንን መጀመር ያለብን ከእግዚአብሔር ቃል ቢሆን ይመከራል ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ስለ ጤና ስለ ኢኮኖሚ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ከሰዎች ጋር አይስላል ለእንግዲህ እንግዲህ ስለ ተዳር ምን ይላል ስለ ልጅ አስተዳደግ ምን ይላል ስለ አማራር ምን ይላል ስለ አገልግሎት ምን ይላል ስለ መንፈሳዊ ህይወት የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል በመጀመሪያ የሚፈጠርብንን ጥያቄ ማንበብ ስለምንፈልገው ነገር በመጀመሪያ በጠይቅ ያለብን መጽሐፍ ቅዱስን ነው ማለት ነው ከዛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ወቀቶችን ካገኘን በኋላ ቀጥሎ ሌሎች መጽሐፍትን ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በጣም የታወቀው ጢሞቴዎስ የተባለ የሐዋርያው ጳውሎስ መንፈሳዊ ልጅ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው መጽሐፍት አንበባል ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን መጽሐፍት አንበባል ይሏል ማለት ነው ማንበብ ለመሪ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው በኤፌሶን የነበረችው ቤተክርስቲያን መሪ ስለነበረ ጢሞቴዎስ ሐዋርያው ጳውሎስ ለማንበብና ለመንከር ትጋይ ይሏል ማለት ነው ስለዚህ ለማንበብ መትጋት መቻል እጅግ አስፈላጊ ነው ንባባችንን የምንጀምረው ምናልባት የእግዚአብሔርን ቃል ከማንበብ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ስለዚህ ነገር ብለን ሁሉ ጊዜ ራሳችንን መጠየቅ መቻል አለብን ስለዚህ ማንበብ አንባቢነት ብቻ ሳይሆን መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው ብዙ የማይመርጡ ሰዎች ያሉ ብዙ ጊዜ የሚያነቡት ነገር አይመርጡ ማለት ነው ስለዚህ መርጠን ምግብ እንደምን በላ መርጠን ማንበብ መቻል አለብን ምክንያቱም አምሮአችን የሆነው የሚያል ሆኖም ሐሳብ ቤተ መሞከሪያ መሆን የለበት ማለት ነው ማንበብ ያለብን የተሻለ ሰው ሊያደርጉን የሚችሉ የተሻለን ሰዎች ሊያደርጉን የሚችሉ መጻፍትን ነው እንጂ ማንበብ ያለብን ሊበርዙን የሚችሉ መርዘኛ የሆኑ መጻፍትን ማንበብ የለብንም ስለዚህ በመናነብበት ጊዜ መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው መርጠን ማንበብ አለብን መርጠን ማስማት አለብን ማለት ነው ብዙ ጊዜ የዓለም መምረጥ ችግሮች ይታይቡናል ስለዚህ ህይወታችን ይባላሻል ማለት ነው እና ለዛ ነው አንዳንድ በጣም ብዙ መጻፍት ያነበቡ ለግል ህይወታቸው እየተበላሸ የሚሄዱ ሰዎች ይታያሉ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ስላልመረጡ ነው ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ኡነተኛ የሆነ መጻፍ ኡነተን ሊነግረን የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ብናነባቸው ጥሩ ነው ማለት ነው ማንኛውንም መጽሐፍ ልናነብን እንችላለን ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል ሆነት ሊቃኝ ይገባዋል ማለት ነው ካልሆነ ወደ ሆነ አጣጫ ይዞ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የምናነበው እንግዲህ መርጠን ማንበብ አለብን ማለት ነው ሌላው ከሁሉ የላቀውን መጽሐፍ ነው ማንበብ ያለብን ያ ማለት የምናነበው መጽሐፍ ጻሐፊ ማንነት ብናውቅ ጥሩ ነው ማለት ነው ህይወታቸውን ብናውቅ የሚጽፉ ሰዎችን ህይወታቸውን ብናውቅ እንዴት እንደሚኖሩ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ከኛ የተሻለ ሰው የጻፈውን መጽሐፍ ነው ማንበብ ያለብን እንጂ ማንንም እየተነሳ የጻፈው መጽሐፍ ማንበብ መቻል የለብንም ማለት ነው ስለዚህ ከኛ የተሻለ ሰው በፍሬው የምናውቀው ሰው የጻፈው መጽሐፍ ብናነብ ይመረጣል ማለት ነው ምክንያቱም ሰዎች የሚያስቡትና የኖሩትን ስለሆነ የሚጽፈው የሚጽፉት ያለሆነ ኑሮ ውስጥ እንዳይያስገቡን ራሳችንን መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ የምናነበው መጽሐፍ ጻፊ ማንነት ብናውቀው ጥሩ ነው ማለት ነው ኑሮ እንዴት እንደሚኖር ምን አይነት ህይወት እንዳለው ብናውቅ ጥሩ ነው ማለት ነው ከዛ ያነን አይነት ህይወት ፈልጋለሁ ወይስ አልፈልግም የሱ ህይወት የተምታታበት ከሆነ ነው የሚተምታታ መጽሐፍ ማንበብ የለብኝም ማለት ነው ምክንያቱም በሰው ቀድ በብዙ ትምርቶች ውስጥ አስተምሬያለሁ ስ
ሰዎች በልባቸው በአምሮአቸው ውስጥ ያለውን ነገር ነው ወጥተው የሚስፉት ስለዚህ የተበላሽ ህይወት ያላቸው ሰዎች በጻፍ ጻፉ ማለት የተበላሽ መጻፍ ነው የሚስፉት ማለት በተወሰነ መልኩ እንደዛንም ይጽፉት ሁሉም የተበላሽ ህይወት ያለው ሰው ግን ወጥቶ መጻፍ ይጽፋል ማለት አይደለም አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች እኔ በዚህ መንገድ ይጅ ያለው እንደዚህ አይነት ተሰርቻለሁ እናንተ በዚህ እንዳትመጡ ብለው ሊጽፉ ይችላሉ ነገር ግን የጻሕፊዎቹን ሰዎች ህይወት ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው እንዴት እየኖሩ እንዳለ ማወቅ መቻል አለብን ብዙ ጊዜ መጻፍ የሚጽፉ ሰዎች የኖሩትም ቢጽፉ ደግሞ ጥሩ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ያላገባ ሰው ስለ ጋብቻ መጻፍ መጻፍ የለበትም በእያምናለሁ ምክንያቱም ሳይኖረው እንዴት ሊያውቁ ይችላል እና ያል ሆኑት ነው የሚጽፉ ሰዎች ስለሚኖሩ መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው መጻፍት የምናነበው መጻፍ መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎችም ከጥላቻ ተነሳስተው ሊጽፉ ስለሚችሉ ማለት ጥላቻ ከፍቅር ይልቅ ጥላቻን ለማባባስ የሚጽፉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ሰዎችን ለማጋጨት የሚጽፉ ሰዎች አሉ ማለት ነው በተለያየ ሞቲቭና አላማ መጻፍትን የሚጽፉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን መሪዎች አንባቢዎች ስለሆኑ ማንበብ መቻል አለብን ማለት ነው ካላነበብን የተሻለን ሰዎች አንሆንም በተሻለ መልኩ ደግሞ ሰዎችን መምራት አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም ሰዎች በጦር መሳሪያ የምንመራበት ዘመን አብቅቷል ማለት ነው አስካውን ድረስ ሰዎች መሪ መሆን ሲፈልጉ መሳሪያ ማንሳት ነው የሚፈልጉትና በሐሳብ ልዕልና የሚባል ነገር መጥቷል እንግዲህ በሐሳብ ልዕልና ነው አሁን ያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ሊደርሽኩ ማለት ነው ስለዚህ ሐሳብ እንደሞ ለማግኘት ማንበብ እጅ ጋር አስፈላጊ ነው ማለት ነው እንጂ ወደ ኋላ እየተመለሰ ኳራቀር የመምራት ሲስተሞችን ሰዎችን በጦር መሳሪያ ማስገደድ በማታለል ንግግር በማብዛት ሰዎችን መምራት የማይቻልበት እድሜ ላይ ስለደረሰ ስለዚህ ወደ ማንበብ መምጣት መቻል አለብን መሪዎች አምባቢዎች ናቸው ማለት ነው ስንት መጽሐፍ በዚህ አመት አንብባል ስንት መጽሐፍ በዚህ አመት አንብበሻል ካላንበብን ለማንበብን እነሳ የተሻሉ መሪዎች እንድንሆን አምባቢ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ስላዳምጣችሁኝ ቴንክ ዩ